गुड मॉर्निंग एवरीवन हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज प्रॉब्लम्स क्या है इश्यूज क्या है चैलेंजेस क्या है इन कमर्शियल बैंकिंग इन इंडिया सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है दैट इज लेस पेनिट्रेशन इन रूरल एरिया दो वास एक्सपेंशन हो रहा है बैंकिंग नेटवर्क का टारगेट जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन का सेटअप किया है आर ने लेकिन स्टिल जो बैंकिंग फैसिलिटीज का पेनिट्रेशन है रूरल एरियाज में वो बहुत कम है स्टिल ऐसे कहीं विलेजेस हैं जहां पर बैंकिंग की फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है नेक्स्ट इज डिफिकल्टी इन कम्प्लायंस विद बेसल थर्ड नॉर्म्स बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन जो एस्टेब्लिश हुई थी 1974 में बेसल में स्विट्जरलैंड में टाइम टू टाइम ये जो कमेटी है वो रिकमेंड करती है वेरियस नॉर्म्स रिगार्डिंग क्या रेशो ऑफ कैपिटल ऑफ बैंक होनी चाहिए विद रिस्क वेटेड एसेट तो जो लेटेस्ट नॉर्म्स हैं इस कमेटी के उन्हें बेसल थर्ड नॉर्म्स कहा जाता है और इस नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो रेशो है कैपिटल विथ रिस्क वेटेड एसेट्स वो 11.5 परसेंट होनी चाहिए और अगर ये कंप्लायंस हो रहा है तो ये इंश्योर करता है कि जो बैंक्स हैं वो फाइनेंशियली स्टेबल हैं बैंक्स का स्ट्रॉन्ग कैपिटल बेस होना चाहिए तो जो आर है उसने डायरेक्ट किया है इंडियन बैंक्स को कि वो एडॉप्ट करे बेसल थर्ड नॉर्म्स इन अ फेस्ड मैनर बाय 31 मार्च 2019 तो इन बैंक्स के लिए जो इंडिया में हम बैंक्स हैं कह रहे हैं उन्हें अपनी जो कैपिटल है उन्हें रेज करनी जो पड़ेगी बेसल थर्ड के लिए वो एक बिग चैलेंज है बैंक्स के लिए तो उसके लिए जो गवर्नमेंट है उसे लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स जो है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में इन्वेस्ट करने पड़ेंगे इन नॉर्म्स को मीट आउट करने के लिए नेक्स्ट इज रिडक्शन इन क्वालिटी ऑफ एसेट्स क्योंकि नॉन परफॉर्मिंग एसेट एन जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं एन अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो इसका मतलब कि जो बैंक्स हैं उनको लॉस एक तरीके से हो रहा है उनकी जो एसेट्स हैं जो परफॉर्म नहीं कर रही हैं मतलब वो एसेट्स जो उन्हें कोई रिटर्न नहीं दे रही है वो इंक्रीज हो रही हैं दैट इज नॉट गुड फॉर दी बैंकिंग सिस्टम तो जो क्वालिटी है एसेट्स की बैंक की रिड्यूस्ड हो रही है जो क्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट थी शेड्यूल कमर्शियल बैंक की इन टू थाउजेंड सिक्सटीन सेवनटीन वो सेवन नाइन जीरो टू सिक्स नाइन करोड़ रुपीज थी और इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज अगर बात करें टोटल एडवांसिस का एन पी एस नाइन पॉइंट थ्री परसेंट थे टू थाउजेंड सिक्सटीन सेवनटीन में और अगर आगे जाके ये जो प्रॉब्लम है वो और ज़्यादा इंक्रीज हुई है जो ब्लॉक हो जाते हैं फंड्स इन नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स उनका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है ऑन दी प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बैंक्स नेक्स्ट इज नो प्रॉपर फॉलो अप ऑफ लोन्स जो बैंक अथॉरिटीज होती हैं वो लोन तो दे देती हैं लेकिन उसके बाद उसको फॉलो अप नहीं करती है कि उस लोन को उसी चीज के लिए यूज किया गया है या नहीं जिस पर्पज के लिए वो लिया गया था और वहां से जो वापिस आपने लोन करना है पर्सन ने प्रॉपर कर रहा है या नहीं कर रहा है नेक्स्ट इज इंटेंशनल डिफॉल्टर्स कई बार जो फॉर्म्स और इंडिविजुअल्स होते हैं वो प्रोफेशनल बॉरर्स होते हैं वो इक्वेशन मेंटेन करके रखते हैं अपने बैंक ऑफिशियल के साथ और किसी भी तरीके से वो बाय हुक और क्रुक लोन बैंक से ले लेते हैं और स्टार्टिंग से ही उनका कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं होता है लोन को वापस करने का और जिसकी वजह से जो बैंक है उसे डिफिकल्टी होती है नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन इन बैंकिंग सेक्टर न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के इंक्रीज होने से उनकी ग्रोथ इंक्रीज होने से नंबर ऑफ ब्रांचेज फॉरेन बैंक्स की इंक्रीज होने से जो कंपटीशन है वो इंक्रीज हो गया है बैंकिंग इंडस्ट्री में इंडिया में तो उसे फर्दर स्ट्रेंथन करने के लिए इनकी इंडियन बैंकिंग सिस्टम को आर ने न्यू गाइडलाइंस इशू करी फॉर सेटिंग सेटिंग अप प्राइवेट सेक्टर बैंक इन दर टू थाउजेंड इफेक्ट फ्रॉम टू जो आर है उसने सेटअप की अलाउ किया फॉर द सेटिंग अप ऑफ पेमेंट बैंक्स बैंक्स जो हैं उन्हें इंक्रीज कंपटीशन फेस करना पड़ता है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से भी और ये जो सारी डेवलपमेंट्स है उसे इंक्रीज होता है कंपटीशन बैंकिंग सेक्टर में नेक्स्ट इज नॉन प्रोफेशनल मैनेजमेंट लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म है वेरियस लेवल्स पर जो वर्क कर रहे हैं बैंकिंग में जो टॉप गवर्निंग बॉडी है उसमें नॉन प्रोफेशनल डायरेक्टर्स हैं जिनके पास स्किल्स uh, uh, नहीं हैं जैसे फॉर्मुलेशन ऑफ बिजनेस स्ट्रैटेजीज मेजरमेंट ऑफ रिस्क फाइनेंशियल क्रेडिट अप्रेजल ट्रीशरी ऑपरेशन इन्फॉर्मेशन सेक्टर की जो स्किल्स चाहिए होती हैं वो उनके पास नहीं है जिसकी वजह से जो बैंक है वो सफ़र करता है नेक्स्ट इज मर्जर्स एंड एक्वाजिशन इंडियन बैंक बैंक्स जो हैं वो मैच नहीं करते हैं फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ फॉरन बैंक्स के फेयर कॉम्पिटिशन पॉसिबल तभी होता है जब इक्वल्स के बीच में हो रहा हो और वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती तो इसके लिए इंडियन बैंक्स को ज़रूरत है मेगा मर्जर्स की नेक्स्ट इज लेस पेनिट्रेशन ऑफ ई 
बैंकिंग जो ई बैंकिंग का मतलब क्या है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग जिसमें आप को कंप्यूटर मोबाइल फोन या इंटरनेट का यूज अगर कर रहे हैं कस्टमर या बैंक एम्प्लॉयज बैंकिंग ट्रांजेक्शन के लिए इसमें डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड ए इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर टेली बैंकिंग मोबाइल फोन बैंकिंग कोर बैंकिंग एक्सेट्रा इंक्लूड होती है लेकिन स्टिल ई बैंकिंग इंक्रीज तो हो रही है लेकिन रूरल एरियाज में लोगों के पास इंटरनेट के का एक्सेस नहीं है क्योंकि कंप्यूटर नॉलेज नहीं है दे कैन नॉट कम्युनिकेट इन इंग्लिश और इन प्रॉब्लम्स की वजह से जो ई बैंकिंग है वो मच एक्सेप्टेंस उसको रिसीव नहीं होती और सिर्फ वो लिटरेट सेक्शन जो है सोसाइटी का वहाँ तक लिमिटेड रह जाती है नेक्स्ट इज पॉलिटिकल प्रेशर एंड प्रेशर ऑफ सीनियर मैनेजर्स कई बार जो बैंक ऑफिशियल्स होते हैं जब लोन ग्रांट करते हैं तो उनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर होता है सीनियर मैनेजर्स का प्रेशर होता है जिसकी वजह से उन्हें उन पार्टीज को भी लोन देना पड़ता है जिनकी जो रीपेइंग कैपेसिटी है वो अच्छी नहीं है नेक्स्ट इज लेस लोन टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस जो लोन्स दिए जाते हैं माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को वो प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स में कवर होते हैं और बैंक्स को डायरेक्ट किया जाता है कि वो लोन ज़्यादा से ज़्यादा दें एम एस एम ई एम एस ई को और एक्चुअल प्रैक्टिस में जो बैंक्स हैं वो लोन लार्ज और मीडियम साइज एंटरप्राइजेस को देते हैं नेक्स्ट इज प्रॉब्लम ऑफ हैकिंग रिसेंट ईयर में इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ जब आप कर रहे हो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के साथ क्रेडिट कार्ड एक्सेट्रा जो है वो ट्रमेंडसली इंक्रीज हुआ है उनके नंबर में तो जो इन फैसिलिटीज का यूज़ आप कर रहे कर रहे हो जो कस्टमर यूज़ कर रहे हैं वो वनरेबल है हैकिंग के लिए क्योंकि उन्हें प्रॉपर जो टेक्नोलॉजी है उसकी नॉलेज नहीं नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग बैंक रॉबरीज एंड फ्रॉड्स जो बैंक फ्रॉड्स के थेफ्ट ऑफ ऑटोमेटिक टेलर मशीन बैंक रॉबरी के केसेस हैं उनका नंबर राइस पर है कई बार कैश कैरी वैंस को भी लूट लिया जाता है गन पॉइंट्स पे बैंक स्कैम्प्स होने की वजह से ह्यूज लॉस होता है बैंक्स को तो ये सीरियस चैलेंज है बैंकिंग सेक्टर के लिए नेक्स्ट इज मीटिंग प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट्स जो प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग को प्रमोट करने के लिए आर ने टारगेट सेट किए हैं कमर्शियल बैंक्स के लिए और इन बैंक्स को कंपलसरी है कि उन्हें 40 परसेंट जो भी वो लैंड कर रहे हैं वो प्रायोरिटी सेक्टर को करना है लोन रिकवरी रेट जो है प्रायोरिटी सेक्टर का वो बहुत लो है तो जो टारगेट्स हैं प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के या प्रिक्योरिंग रिकवरीज फ्रॉम प्रायोरिटी सेक्टर और मेनटेन करना प्रॉफिटेबिलिटी को ये चैलेंज पोज करता है शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स के लिए नेक्स्ट इज लॉसेज फ्राम रूरल ब्रांचेज मोस्ट ऑफ दी रूरल ब्रांचेज जो हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स की वो लॉसेज में रन कर रही हैं जो बैंक्स हैं उन्हें बिजनेस नहीं मिलता है क्योंकि स्मॉल मार्केट का साइज है पुअर बैंकिंग हैबिट्स हैं एक्सट्रीम पावर्टी एसेट्रा जैसी प्रॉब्लम्स हैं बैंक को ह्यूज कॉस्ट अक्कर करनी पड़ती है इन ऑपरेटिंग रूरल ब्रांचेस बैंक्स के ऊपर प्रेशर होता है रन करने का रूरल ब्रांचेस को ताकि प्रमोट किया जा सके फाइनेंशियल इंक्लूजन को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल किया जा सके लेकिन लॉसेस क्योंकि रूरल ब्रांचेस को हो रहे हैं तो वो चैलेंज उसके लिए पोज करते हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रिसेंट डेवलपमेंट्स इन कमर्शियल बैंकिंग इन इंडिया या बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स इन इंडिया सबसे पहला है एंट्री ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एंड फॉरेन बैंक्स 1992-93 में एंट्री ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एंड फॉरेन बैंक्स को अलाउ किया गया और ये जो किया गया वो किस लिए किया गया ताकि कंपटीशन इंक्रीज हो ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल को अट्रैक्ट किया जा सके प्रमोट हो यूज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन दी बैंकिंग सेक्टर दैन नेक्स्ट इज योर लिबरलाइज ब्रांच एक्सपेंशन ब्रांच लाइसेंसिंग पॉलिसी को लिबरलाइज किया गया बैंक्स को अलाउ किया गया ज़्यादा फ्रीडम दी गई कि वो प्लान कर सकते हैं अपना ब्रांच एक्सपेंशन इन रिस्पॉन्स टू मार्केट नीड्स दिसंबर 2009 में जो बैंक्स हैं उन्हें परमिट किया गया कि वो ओपन कर सकते हैं ब्रांचेज विदाउट ऑप्टेनिंग प्रियोरियर परमिशन ऑफ आर इन रूरल एंड अर्बन एंड अर्बन एरियाज जिनकी पॉपुलेशन जो है वो लेस देन फिफ्टी है देन डी रेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट आफ्टर दी रिफॉर्म्स जो इंटरेस्ट रेट्स थे उन्हें डी रेगुलाइज किया गया 1992 से पहले जो इंटरेस्ट रेट थे उन्हें कम्प्लीटली एडमिनिस्टर आर बी आई करती थी और हाईली कॉम्प्लेक्स और रिजेक्ट था लेकिन 1992 के बाद जो इंटरेस्ट रेट है उन्हें फेस मैनर में डी रेगुलेट किया गया बाईस जुलाई नाइनटीन अक्टूबर टू में आर ने डी रेगुलेट किया इंटरेस्ट सेविंग बैंक अकाउंट्स देन नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया नरसिम्हा कमेटी को ऑन फाइनेंशियल सिस्टम रिफॉर्म्स इन 1991 और बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स इन 
ए इस कमेटी ने रिकमेंड किया कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स को जो एडॉप्ट होने चाहिए एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ताकि जो स्ट्रेंथन है कैपिटल बेस ऑफ बैंकिंग सेक्टर को वो किया जा सके तो इस कमेटी ने जो रिकमेंड किया उसने रिकमेंड किया कि कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म को इंट्रोड्यूस करो एट परसेंट पे दैट इज़ कि जो सभी कमर्शियल बैंक्स हैं उन्हें अपनी रिक्वायर्ड कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसिट रेशो को एटलीस्ट एट परसेंट रखना है और अभी हमने ऊपर बात की कि बेसल थर्ड की जो रिकमेंडेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको उसे एलेवन करना है नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन ऑफ नेशन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड नॉर्म्स ऑफ इनकम रिकॉग्नाइजेशन इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स के साथ न्यू नॉर्म्स ऑफ इनकम रिकॉग्नाइजेशन और एसेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविशनिंग को भी इंट्रोड्यूस किया गया और इसके अकॉर्डिंग एसेट क्लासिफिकेशन का मतलब है कि जो एक एसेट है बैंक की उन्हें क्लासीफाई किया जाएगा उनके लिए प्रोविशन बना के एसेट स्टैंडर्ड एसेट हो सकती हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो सकती हैं इंडिया में स्टैंडर्ड एसेट्स को डिफाइन किया जाता है वो डेप्ट जिसके ऊपर जो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल है या जो दोनों हैं वो रिसीव नहीं हुए हैं बाय ड्यू डेट और विद इन नाइन्टी डेज ऑफ क्यू डेट जबकि नॉन परफॉर्मिंग एसेट वो डेप्ट है जिसके ऊपर जो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट है आपने रिसीव नहीं किया है फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन नाइन्टी डेज फ्राम इट्स ड्यू डेट नेक्स्ट इज परमिशन टू पब्लिक सेक्टर बैंक टू सेल देयर शेयर नरसिम्हा कमेटी ने रिकमेंड किया उसने अलाउ किया कि पब्लिक सेक्टर बैंक को एक्सेस टू कैपिटल मार्केट का दिया जाए ताकि वो इक्विटी जो है एक्सेप्ट कर सके बैंक की जो एडिशनल नीड है कैपिटल के लिए उसको टेक केयर करने के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने डिसाइड किया कि अलाउ किया जाएगा पब्लिक सेक्टर बैंक्स को कि वो अप्रोच कर सकते हैं कैपिटल मार्केट को ताकि वो डायरेक्टली मोबिलाइज कर सके इक्विटी फंड्स को पब्लिक से जो पब्लिक है उन्हें अलाउड है कि वो सब्सक्राइब कर सकते हैं अप टू फोर्टी जो कैपिटल है उसका पार्ट पब्लिक सेक्टर बैंक का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक था जिसने सेल की अपने शेयर मार्केट में द नेक्स्ट इज लिबरलाइजेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट नॉर्म्स बैंक्स को परमिट किया गया कि वो इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने डिपॉजिट्स को लॉन्ग टर्म फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में सब्जेक्ट टू दी कंडीशन कि ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके पास अप्रोप्रिएट रेटिंग होनी चाहिए जो प्रिस्क्राइब होती है फॉर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स नेक्स्ट इज को बैंकिंग फैसिलिटी फॉर ब्रिंगिंग इजीनेस इन बैंकिंग आर ने इंट्रोड्यूस्ड किया कोर बैंकिंग सिस्टम इंडिया में इसका मतलब है कि बैंकिंग को कन्वीनियंट बनाने के लिए जो कस्टमर्स को पहले लिमिट किया गया था कि वो कस्टमर सिर्फ ब्रांच के हो गए उन्हें अब कस्टमर ऑफ दी बैंक से रिप्लेस कर किया गया इसका मतलब कि अगर आप जो अकाउंट है किसी एक बैंक के ब्रांच में खुलवाते हो तो आप सेम अकाउंट को किसी भी बैंक की ब्रांच से ऑपरेट कर सकते हो ऑल ओवर द इंडिया सपोज आपने पीएनबी के किसी एक स्टेट की जो ब्रांच थी आपने उसमें अपना अकाउंट खुलवाया तो आप उसे ऑपरेट कर सकते हो पूरे इंडिया में उस बैंक की किसी भी ब्रांच से तो इसी चीज़ को जो है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन कहा जाता है देन नेक्स्ट इज ई बैंकिंग इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग फैसिलिटी जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन है उसके लिए अगर आप कंप्यूटर्स मोबाइल फ़ोन्स इंटरनेट यूज़ कर रहे हो तो उसे ई बैंकिंग कहा जाता है इसमें इंटरनेट बैंकिंग टेली बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग इंक्लूड होती है तो इसके थ्रू जो ई बैंकिंग के थ्रू जो कस्टमर है वो चेक कर सकता है बैलेंसेस अपने अकाउंट का डाउनलोड कर सकता है करंट स्टेटमेंट को पे बिल्स रिचार्ज बिल डी टी एच कनेक्शन रिक्वजिशन कर सकता है चेक बुक की फंड्स ट्रांसफ़र कर सकता है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में फिक्स डिपॉजिट सेक्टर जैसे वो फंक्शंस कर सकता है नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट जो पॉइंट है उसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर थैंक यू सो मच